మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి వర్ల్డ్ పూల్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ మనకు మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా చైనా మార్కెట్ నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇది ఒక సడన్ జర్క్ అనుకోవచ్చు చైనీస్ స్టాక్ మార్కెట్స్కి సంబంధించి ఎందుకంటే చైనా మార్కెట్స్లో ఒక సూపర్ ర్యాలీ మనం చూసాం వన్ వీక్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ చైనీస్ ఇండిసెస్ మిగతా మార్కెట్లో ఎక్కువగా పాజిటివ్గానే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కూడా స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను మనకు ఇండికేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే చైనా హ్యాంగ్సెంగ్కి రివర్స్ ట్రేడ్ మన దగ్గర జరగాలి కాబట్టి ఇంకా నిన్న అనూహ్యంగా మార్కెట్స్ ఒక మంచి బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది చూసాం రిలీఫ్ ర్యాలీ చూసాం ఒక హ్యూజ్ షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ చూసాం వీటికి దీ దీనికి ప్రధాన కారణం హర్యానా హర్యానాలో గెలుస్తోంది అనుకున్న కాంగ్రెస్ కాస్త చతికలబడింది ఓడిపోతుంది అని ఎగ్జ్ అని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అన్నీ మారుమోగినటువంటి అంశం కాస్త రివర్స్ అయింది తారుమారు అయింది సో హర్యానాలో బీజేపీ ప్రభుత్వం పది పదిన్నర వరకు కూడా ఉదయం పది పదిన్నర వరకు కూడా అంతగా పెద్దగా మూవ్స్ లేవు మనం మార్కెట్లో చూడలేదు కానీ అక్కడి నుంచి ఎప్పుడైతే ట్రెండ్ రివర్స్ అయిందో ట్రెండ్ కన్ఫర్మ్ అయిందో మార్కెట్లో ఒక అప్పటికే ఆరు సెషన్లుగా నష్టపోయి ఉన్నాయి ఓవర్ సోల్డ్ పరిస్థితులు ఉన్నాయి సో ఇక ఓవర్ సోల్డ్ పరిస్థితి ఎంతమాత్రం అవసరం లేదు అనుకున్న మార్కెట్లు అక్కడి నుంచి పెరగటం ప్రారంభించాయి టెక్నికల్ పుల్ బ్యాక్కి తోడుగా హర్యానా న్యూస్ కూడా బాగా చక్కగా పనిచేసింది దీని దీనికి అదనంగా చేరింది చైనా సో నిన్న మూడు ఫ్యాక్టర్స్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి హర్యానాలో బీజేపీ విజయం ఇక్కడ నుంచి మహారాష్ట్రలో కూడా బహుశా గెలుస్తుంది మహారాష్ట్రలో కూడా ఓడిపోతుంది బీజేపీ అన్న ఒక అంచనా ఉంది తర్వాత చైనా ఫ్యాక్టర్ పనిచేసింది చైనాలో అక్కడ వాళ్ళ ఎన్డిఆర్సి వాళ్ళ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ ఎన్డిఆర్సి వాళ్ళ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో పెద్దగా గొప్ప విషయాలు నేను చెప్పలేదు వీటన్నిటినీ మళ్ళీ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో చెప్తామన్న మాట అనేసరికి మార్కెట్లు ఉసూరుమన్నాయి సో అక్కడ ఉదయం చాలా మంచి మనం మార్నింగ్ మాట్లాడుకున్నాం ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ చైనీస్ మార్కెట్స్ అని అవి కాస్త చివరికి నష్టాలతో ముగిసాయి ఈ మార్నింగ్ కూడా మనకు ఒక త్రీ పర్సెంట్ వరకు నష్టం కనిపిస్తుంది చైనీస్ ఇండెక్స్లో అలాగే హ్యాంగ్సెంగ్ కూడా వన్ పర్సెంట్ డౌన్ మూడో అంశం క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఎయిటీ వన్ డాలర్స్కి వెళ్ళిన క్రూడ్ ప్రైసెస్ తర్వాత సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ నైన్ అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఈ మార్నింగ్ మనకు సెవెంటీ సెవెన్ డాలర్స్ దగ్గర కనిపిస్తుంది సో ఇలా వరుసగా నేను మార్నింగ్ అనుకున్నాను మనం నెగిటివ్ న్యూస్ అన్నీ కట్టగట్టుకుని వస్తాయని అలాగే పాజిటివ్స్ కూడా ఒక సిరీస్ లాగా వచ్చాయి నిన్న అక్కడి నుంచి మార్కెట్స్ పెరగటం అంటే ఇంకా ఎంత పడుతుంది అన్న అనుమానాలే మొన్నటి వరకు అందరూ అడిగారు నిన్న ఇక్కడ ఏం కొనుక్కోవాలి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ సెంటిమెంట్ చాలా కీలకం అండి మార్కెట్లో మోర్ దాన్ ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ ఆర్ డిఐఎస్ బైయింగ్ ఎందుకంటే నిన్న డిఐఎస్ బాగా కొన్నారు దే హ్ బాట్ సెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఎఫ్ఐలు ఐదు వేల ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల సెల్లింగ్ చేశారు పరిమాణం తగ్గింది సెల్లింగ్ పరిమాణం అంతకుముందు సుమారుగా తొమ్మిది పదివేల కోట్లు ఉన్నది కాస్త నిన్న ఐదు వేల ఏడు వందల కోట్లు తగ్గింది అంటే చైనా ట్రేడ్ ఏదైతే మనం చూసామో అంటే సెల్ ఇండియా లాంగ్ చైనా అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే చూసామో దానికి నిన్న కొంత మేరకు బ్రేక్ పడిందని చెప్పాలి అయితే మొన్న డిఐఎస్ పదమూడు వేల కోట్లు కొన్నా నిన్న ఏడు వేల కోట్లు కొన్నా కూడా అసలు విషయం ఏంటి అంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ సెంటిమెంట్లో నిన్న సడన్గా మళ్ళీ ఆశలు చిగురించినటువంటి ఒక పరిస్థితి చూసాం సో అది ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సిన అంశం సో చైనాలో నో ఫాలో ఆన్ బయింగ్ జరి చూసాను నిన్న ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మూ తర్వాత ఒక పాజ్ బటన్ నొక్కారు అక్కడ అలాగే ఇండియా నుంచి మనీ చైనాకు వెళ్తోంది అన్న వార్తలు కొంతవరకు నిజమే అయినప్పటికీ ఇక్కడ నుంచి కొంత సన్నగిల్లే అవకాశం ఉంది అన్న ఒక అంచనా మార్కెట్స్లో కనిపిస్తుంది ఇది ఎఫ్ఐఎల్కి సంబంధించి కానీ మార్కెట్స్ ఓవర్ సోల్డ్ పరిస్థితిలో ఉన్నాయి నేను మార్నింగ్ కూడా మనం నేను కుటుంబ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది పీసీఆర్ పుట్కాల్ రేషియో పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ దగ్గర ఉంది అంటే చాలా ఓవర్ సోల్డ్ పరిస్థితుల్లో మార్కెట్స్ కనిపించాయి కాబట్టి న్యాచురల్గానే ఒక టెక్నికల్ బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది ఇక్కడ అవసరం ఉండింది సో జియో పొలిటికల్గా కూడా నో మేజర్ న్యూస్ యాజ్ ఆఫ్ నో కాబట్టి ఇవన్నీ కలిసి వచ్చాయని చెప్పాలి నిన్న ట్రాలీకి ఇవాళ కూడా నిన్న అనుకున్నట్లుగానే క్లోజింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓపెనింగ్ సరే జరుగుతుంది కొంత పాజిటివ్గా మేబీ యాభై వంద పాయింట్ల గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ ఏమైనా ఉండొచ్చు కానీ ఆ తర్వాత ఆర్బీఐ పాలసీ ఉంది మనకు పది గంటలకి ఇప్పుడు ఫెడ్ రిజ
సర్ప్రైజ్ ఏమి ఉండవు కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ జీడిపి ఫోర్కాస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటాయి జియో పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్స్ మీద ఆయన ఎటువంటి కామెంట్ చేస్తారు ఎందుకంటే వడ్డీ రేట్లు అయితే ఏ మార్పును మార్కెట్స్ ఊహించడం లేదు కాబట్టి సో ఇది ఆర్బీఐ పాలసీకి సంబంధించినటువంటి అంచనా ఆర్బీఐ పాలసీ తర్వాత మార్కెట్స్లో ఒక డైరెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది పన్నెండు గంటలకు ఆర్బీఐ గవర్నర్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా ఉంది దాని ప్రభావం కూడా కొంతమేరకు మార్కెట్స్ మీద ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో ఎఫ్ఐఎస్ ఏం చేస్తారు షార్ట్స్ కవర్ చేసుకుంటారా తిరిగి మళ్ళీ లాంగ్ స్వైప్ వెళ్తారా లేదు ఇలాగే సెలింగ్ చేస్తూ వెళ్తారా ఇది ఒక అంశం మనం గమనించాల్సిన అంశం రెండోది ఇక్కడ స్టాక్స్ మళ్ళీ సెలాన్ ర్యాలీస్ నుంచి బయాన్ డీప్స్ పరిస్థితికి వచ్చేసింది మార్కెట్ వచ్చినప్పుడు ఏం కొనాలి హైబీటాక్ స్టాక్స్ కొనాలా అంటే బ్యాంక్స్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇలాంటి స్టాక్స్ కొనాలా లేకపోతే పిఎస్యు స్టాక్స్ కొనాలా లేకపోతే ఏవైనా డిఫెన్సివ్స్ ఎఫ్ఎంసీజీ ఇటువంటి స్టాక్స్లో మనం ఎంటర్ అవ్వాలా ఇది ఎక్కువగా అయితే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించేటువంటి ఈ చిన్న షేర్లు మాత్రం ప్రస్తుతానికి అంతగా మనం పార్టిసిపేట్ చేయవని చెప్పాలి వీటికి కొద్దిగా దూరంగా ఉండడమే మంచిది టిల్ పరిస్థితులు మనకి చక్కదిద్దేంత వరకు చక్కబడేంత వరకు కూడా సో ఇప్పుడు అంటున్నట్లుగా క్లోజింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లోజింగ్ కనుక డేస్ హై దగ్గర జరిగితే మార్కెట్స్ మొన్న బాటమ్ అవుట్ అయినట్లే అంటే మనం చూసినటువంటి లోవర్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ నైంటీ ఆ సమీపంలో ఎక్కడో ఒక బాటమ్ అనేది మనకు కనిపించింది సో ఇక్కడ నుంచి రెసిస్టెన్సెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ మధ్యలో ఒక నియర్ టర్మ్ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది అలాగే టార్గెట్స్ చూస్తే మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెంటీ టూ ఇలా టెక్నికల్స్ చెప్పే లెవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వన్ నైంటీ ఫోర్ ఏదైతే మొన్నటి లో ఉందో అది బ్రేక్ కాకుండా ఉండాలి రెసిస్టెన్సెస్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఆ సమీపంలో ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి అంశాలు లార్జ్ క్యాప్స్లో మంచి ర్యాలీ ఎలా అయితే నేను చూసామో మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కూడా ఒక మంచి బౌన్స్ బ్యాక్స్ చూసాం చాలా స్టాక్స్ అప్పర్ సర్క్యూట్స్ దగ్గర క్లోజ్ అయ్యానన్న ఫ్రీజ్ అయ్యాయి క్లోజ్ అయ్యాయి కూడా అలాగే ఈ మధ్యనే నిఫ్టీలో జరిగినటువంటి ట్రెండ్ బీఈల్ లాంటి స్టాక్స్ చక్కగా పనిచేస్తాయి ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్లో మంచి బయింగ్ జరిగింది అలాగే అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ వరుస సెల్లింగ్ తర్వాత మళ్ళీ నిన్న ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరగడం చూసాం ఇలా డిఫరెంట్ పాకెట్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మార్కెట్లో మనకు కనిపించింది అనిస్తూ మాట్లాడదాం కుటుంబరావు గారు ఒక మంచి రికవరీ చూసాం నిన్న షార్ట్ కవరింగే కావచ్చు లేదు లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర వచ్చిన బయింగే కావచ్చు ఈరోజు కూడా అదే పరిస్థితి కొనసాగుతుంది నిన్న మోర్ గ్లోబల్ క్యూస్ వీటన్నిటికంటే కూడా మన దగ్గర డొమెస్టిక్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టరీ ప్లే చేసింది మార్కెట్ రికవరీ అని చెప్పేసి క్లియర్ గా అనుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే మార్నింగ్ మనం చూసాం ఇనిషియల్లీ కాంగ్రెస్ లీడ్ లో ఉంది లేదు తర్వాత బీజేపీ హ్యాట్రిక్ చేస్తుందని హర్యానాలో ఎప్పుడైతే కనుక కన్ఫర్మ్డ్ గా న్యూస్ లో వచ్చిందో మార్కెట్ స్టెబిలైజ్ అవటం కూడా చూసాం ఎందుకంటే ఇంట్రాడే నిఫ్టీ దాదాపు టూ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్తాం మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ వరకు డిక్లైన్ అవటం అల్టిమేట్లీ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ అనమాట క్లోజ్ అవటం కూడా అదే కారణం అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవాలి ఎందుకంటే గ్లోబల్ క్యూస్ స్టడీగా ఉన్నాయి కానీ ఎక్సెసివ్ పాజిటివ్ గాను లేవు ఓన్లీ థింగ్ అక్కడ కూడా స్టెబిలైజ్ అయింది సరే చైనాలో కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చింది అలా బట్ అక్కడ కూడా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చారో తర్వాత త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ పెరిగింది ఇట్స్ నాట్ ఏ కామన్ థింగ్ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ పెరగటం అంటే చాలా ఆలోచించాల్సిన విషయం కాబట్టి ఆ హయ్యర్ లెవెల్స్ నుంచి కరెక్షన్ బట్ ఫర్ న్యాచురల్ సరే అక్కడ రెగ్యులేటర్స్ ఏదో మాట్లాడారు ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెడితే ఆల్ ఇన్ ఆల్ చైనా ఇస్ బికమింగ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ కాంపిటేటివ్ అండ్ మార్కెట్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట ఎస్పెషల్లీ హాట్ మనీకి ఇండియాకి పోటీగా ఉంది అని చెప్పేసి కూడా మనం ఆలోచించాలి అయితే ఒక్కటి మన దగ్గర రిపీటెడ్ గా చెప్పాము నిన్న కూడా అనమాట ఓవర్ సోల్డ్ లో ఉంది మార్కెట్ టూ పీసీఆర్ బిలో పాయింట్ సెవెన్ కు వచ్చింది అండ్ యూజువల్లీ నిఫ్టీ గత పది పన్నెండు సంవత్సరాల్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది కూడా ఏంటంటే మోర్ దాన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఒక వీక్ పడితే ఆ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ లో దాదాపు మొత్తం ఫోర్ పర్సెంట్ రికవరీ చేసాం అది క్లియర్లీ ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు చూసాం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కూడా నేను అనుకోవటం అదే రూట్ లో ఉంటాం సిక్స్ డేస్ లాసెస్ తర్వ
కమెంటరీ కనుక కాస్త భయపెట్టేటట్టు అనమాట గ్లోబల్ క్యూస్ అన్సర్టన్ గా ఉన్నాయి ఇటు మిడిల్ ఈస్ట్ జియో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ వలన ఇటు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ పెరగచ్చు క్రూడ్ ఆయిల్ వాలటిలిటీ వలన అని ఆయన ఏదన్నా కమెంట్స్ చేస్తే మళ్ళీ మార్కెట్స్ కొంచెం కాస్త ప్యానిక్ అయ్యే సూచనలు అయితే ఉన్నాయి బట్ డెఫినెట్లీ కమెంటరీ ఇస్ గోయింగ్ టు పే కీ రోల్ ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లేషన్ పైన అంతా కూడా ఆయన మాట్లాడతారు కాబట్టి అయితే ఒకటి ఒక పక్కన క్రూడ్ ధరలు అనమాట ఎయిటీ పైకి దాటి ఇప్పుడు స్టెబిలైజ్ అవుతున్నాయి బిలో ఎయిటీ అనమాట ఫర్దర్ ఫాల్ షుడ్ బి గెయిన్ఫుల్ ఫర్ మన కంట్రీ అంటే ఈ లోపల సేబీ కమాడిటీస్ లో ఒక ఆల్టర్నేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా క్రూడ్ ఈటీఎఫ్స్ కూడా లాంచ్ చేస్తారు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు దట్ వుడ్ బి వన్ బిగ్ పాజిటివ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ క్రూడ్ కన్సూమర్స్ అనమాట ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ అనమాట క్రూడ్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అండ్ ఎంత ఫాస్ట్ గా ఇండస్ట్రీ డైనమిక్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి ఈ కంపెనీస్ అంటానికి రీజన్ ట్రెండ్ అనమాట పక్కన టైటాన్ ఒరిజినల్ డైమండ్స్ గోల్డ్ జ్యువెలరీలో మంచి తనిష్క్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ అంతా క్రియేట్ చేసుకుంది ట్రెండ్ అనదర్ టాటా గ్రూప్ కంపెనీని ఆల్ ఇప్పుడు ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ లో అనమాట ఏదైతే ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ అనమాట చీపర్ వెర్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ డైమండ్స్ అనమాట అండ్ మోర్ పాపులారిటీ ఈ మధ్య గెయిన్ అయ్యి డైమండ్ ప్రైజెస్ తగ్గటానికి కామన్ మ్యాన్ కి కొంటానికి కూడా అనమాట అందుబాటులోకి వచ్చిన డైమండ్స్ అనమాట ట్రెండ్ ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ లో ఎంటర్ అవటం విత్ సెంకో గోల్ తో పాటు నిన్న స్టాక్ ఎట్లా పెరిగిందో చూసాం సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ అనమాట కాబట్టి ఏ కంపెనీస్ అయితే ఇండస్ట్రీ డైనమిక్స్ క్విక్ గా అర్థం చేసుకుని మూవ్ అవుతాయో అట్ని మార్కెట్ కూడా ఏ విధంగా రివార్డ్ చేస్తుంది అని నేను కూడా చూడొచ్చు అయితే వన్ థింగ్ ఈ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే క్యూఐపి అనమాట దాదాపు డెబ్బై వేల కోట్లు చేసినాయి కంపెనీస్ అంటే ఒక పక్కన ఇటు ఐపీఓ మార్కెట్ డబ్బులు తీసుకెళ్తాంది రెండో పక్కన ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అనమాట ఫాలో ఆన్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్స్ చేసి ఇటు క్యూఐపీస్ చేసి అనమాట ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చేసి డబ్బులు ఏ విధంగా తీసుకున్నాయో చూడొచ్చు ఇవన్నీ ఒక పక్కన లిక్విడిటీని కొంత ట్రై చేయడానికి కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది బట్ యాస్ ఆఫ్ లో వస్తున్న సిప్ ఫ్లోస్ గానీ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాయి కనుక మన దగ్గర ఇండియాలో లిక్విడిటీ మాత్రం ఇప్పుడు అప్పుడే తగ్గే సూచనలు అయితే కనపడలేదు ఓవరాల్ గా మనం చూస్తే ఇవాళ కూడా అనమాట నిఫ్టీ కాల్ ఆప్షన్స్ లో మాత్రం ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ దగ్గరే ఎక్కువగా పైలప్ అయి ఉన్నాయి కానీ బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన ఇవాళ క్లోజ్ అయితే మాత్రం హైలీ పాజిటివ్ అని చెప్పేసి అని అంటారు ఎందుకంటే మొన్న పడేటప్పుడు కూడా అన్నాం ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ షుడ్ బి ఏ బాటమ్ దాని కిందకు వచ్చినప్పుడు అలా బై చేయొచ్చండి ఒక విధంగా ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ గుడ్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది కాబట్టి మేబీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన క్లోజింగ్ వస్తే మోడెస్ట్ గా స్మాల్ పొజిషన్స్ స్పెక్యులేటివ్ పొజిషన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటారు అయితే క్లియర్లీ ఇటు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏ విధంగా ప్లే చేస్తుంది బ్యాంక్ స్టాక్స్ అనేవి కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఎందుకంటే బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో వొలటిలిటీ కూడా చాలా స్విఫ్ట్ గా ఉంటుంది మనం చూస్తున్నాం అండ్ ఇవాళ ఆర్బీఐ కమెంటరీ తర్వాత బ్యాంక్ స్టాక్స్ బిహేవియర్ క్లియర్లీ నిఫ్టీ పైన ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా అంటాం ఫుడ్ కాల్ రేషియో మోడెస్ట్ గా పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ కు వచ్చింది పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ దగ్గర నుంచి నాట్ ఏ మేజర్ ఇదనమాట వన్ దాటితేనే అప్పుడు ఆలోచించాలి బట్ యాస్ ఆఫ్ అన్ స్టిల్ ఓవర్ సోల్డ్ గానే ఉంది మార్కెట్ అని చెప్పేసి అని అనుకోవాలి వొలటిలిటీ మాత్రం కాస్త తగ్గుతోంది తిరిగి అంటే మార్కెట్ లో స్టెబిలిటీ రావచ్చు ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అట్లా వొలటిలిటీ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకాస్త తగ్గితే కూడా మచ్ బెటర్ ఫర్ మార్కెట్ అని అంటాను స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్ పొజిషన్స్ అంటాము మోతీలా లాస్ వాళ్ళు ఇప్కా ల్యాబ్స్ ఎంసీఎక్స్ కోరమండల్ లో ఉన్నాయి షార్ట్స్ కూడా ఎక్కడ బిల్డప్ అయినాయి అంటే సేల్ గార్డేజ్ కన్సూమర్ ఐసీఐసీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ హిందుస్థాన్ పెట్రో ఆటలు లాంగ్ ఇది షార్ట్స్ కూడా డెవలప్ అయినాయి డెలివరీస్ ఎక్కడ అవుతున్నాయి అంటే నెస్లే సన్ ఫార్మా శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఐడిఎఫ్సి ఇన్ఫాక్ట్ అనమాట దాదాపు టెన్ స్టాక్స్ ఇప్పుడు బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి అందులో ఇన్ఫాక్ట్ రీసెంట్లీ మర్జర్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ కూడా బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఉంది ఒక పక్కన ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ బ్యాండ్ లిస్ట్ లోకి రావటం అండ్ వేరే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కూడా లైక్ బంధన్ బ్యాంక్ కానీ ఇటు ఆర్బిఎల్ బన్నాపురం లాంటి ఫైనాన్స్ కంపెనీ అన్ని కూడా బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది ఒకటి ఇవాళ మేబీ మార్కెట్ పాలసీ కమిటీ
ఫండమెంటల్లీ సౌండ్ స్టాక్స్ ఏ సెక్టార్స్ బెనిఫిట్ కావచ్చు అనేది కేర్ఫుల్ గా చూసి మూవ్ అవ్వమని చెప్పేసి కూడా అంటాను స్ట్రాంగ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ గానీ ఆర్ లార్జ్ స్మాల్ క్యాప్స్ గానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మాత్రం డెఫినెట్లీ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది లైక్ నిన్న చూసాం వండర్లా గానీ ఇటు ఏఐ ఇంజనీరింగ్ అవనియండి ట్రెంట్ అవనియండి ఇటు స్కిప్పర్ అవనియండి ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా అనమాట హ్యాట్స్ అండ్ ఆగ్రో ప్రతిది కూడా అనమాట మంచి వాల్యూమ్స్ తోటి పెరగటం చేశాం కాబట్టి ఆ వాల్యూమ్ సస్టైన్ అవుతాయా లేదా అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటా అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై స్టచ్ అవుతున్న స్టాక్స్ మాత్రం కాస్త ఎక్స్ట్రీమ్లీ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటాను ఎందుకంటే ఫర్దర్ మూవ్స్ రిజల్ట్స్ అని ఆలోచించుకునే ఈ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ స్టాక్స్ లో ఫర్దర్ మూవ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి అంటాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ బట్ కాషన్ ఇట్ షుడ్ బి ద వాచ్ వర్డ్ అంటాను ఓకే హుండాయ్ మోటార్స్ ఐపీఓ ఇక మార్కెట్లోకి ప్రవేశించబోతోంది ఫిఫ్టీన్త్ సెప్టెంబర్ ఇష్యూ ప్రారంభమవుతుంది ప్రైస్ బ్యాండ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఓకే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదు రూపాయల నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై రూపాయల మధ్యలో ప్రైస్ బ్యాండ్ పోసే పంతొమ్మిది వందల అరవై దగ్గర ఫిక్స్ అవుతుంది అనుకోండి ప్రైస్ రేంజ్ అనేది అలా చెప్తారు సో ఇష్యూ అప్పర్ ప్రైస్ బ్యాండ్ దగ్గర ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ క్రోర్స్ ఇండియాలోనే ది లార్జెస్ట్ ఐపీఓ కాబోతోంది అంతకుముందు ఎల్ఐసి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఐపీఓతో ఇప్పటిదాకా ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది దాన్ని హుండాయ్ ఐపీఓ తుడిచిపెట్టబోతోంది ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ క్రోర్స్ సే ఒక ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యే అవకాశాలు ఈ ఇష్యూకి ఉన్నాయి టెన్ టైమ్స్ అయింది అనుకుందాం అంటే రెండు లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేల కోట్లు కమిట్ అవుతున్నారు ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కువ రోజులు ఉండదనుకోండి ఇదంతా ఐదు రోజుల్లో ముగిసిపోయే ప్రక్రియ సో మూడు రోజులు ఇష్యూ ఓపెన్ ఉంటుంది అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్త్ టు అక్టోబర్ సెవెంటీన్త్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఐపీఓ చాలా కాలం తర్వాత ఒక మేజర్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ పబ్లిక్ వస్తోంది మారుతి సుజుకి అంతకుముందు మనకు ఎటువంటి చక్కటి వెల్త్ క్రియేట్ చేసిందో మన అందరికీ తెలుసు ఫాలోడ్ బై ఆఫ్ కోర్స్ టాటా మోటార్స్ మహీంద్ర అండ్ మహీంద్ర ఇవన్నీ కూడా మంచి రిటర్న్స్నే ఇచ్చాయి అయితే హుండాయ్ కొన్ని విశిష్టత ఏంటి అంటే మంచి బ్రాండ్స్ మార్కెట్లో ఉన్నాయి ఒక కన్సిస్టెంట్లీ మార్కెట్ షేర్ ఇప్పుడు మారుతి సుజుకి మార్కెట్ షేర్ తగ్గిపోయింది ఒకప్పుడు సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండేది అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు అరౌండ్ ఫిఫ్టీకి వచ్చేసింది బట్ హుండాయ్ మాత్రం తన మార్కెట్ షేర్ కొద్దిగా పెంచుకుందే తప్ప ఎప్పుడు తగ్గే తగ్గలేదు ఆ కంపెనీకి ఉన్నటువంటి మార్కెట్ షేర్ అండ్ పిఈ కూడా మారుతి సుజుకితో కంపేర్ చేస్తే కొద్దిగా తక్కువగానే ఉంది థర్టీ వన్ పిఈ సుమారుగా మనకు మారుతి సుజుకిలో కనిపిస్తుంది నైన్ మంత్స్ నెంబర్స్ హుండాయివి అందుబాటులో ఉన్నాయి దాని ప్రకారం చూస్తే సుమారుగా ట్వంటీ సెవెన్ పిఈ దగ్గర షేర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు చూద్దాం ఏ విధంగా సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది ఎలా లిస్ట్ అవుతుంది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఐపీఓగా ఇది మనకి ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది ఓకే ఇక బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత రామకృష్ణ గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టీఎంటీ వర్ల్డ్ పూల్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం రామకృష్ణ గారు బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఈరోజు సో ఎలా ట్రేడ్ చేయాలండి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్లీ ఆప్షన్ ఎక్స్పైరీ ఉంది అది కాక ఆర్బీఐ మీట్ కూడా ఉంది ప్యారల్ గా సో కొంచెం బ్యాంక్ నిఫ్టీ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కొంత వాలిటిలిటీ వస్తుందా అనిపిస్తుంది కానీ ఓవరాల్ గా ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పరంగా చూస్తే ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ కాలు కుట్టు రెండు కూడా నిన్న క్లియర్ గా రైటింగ్ కనిపించింది అండి సో హైయెస్ట్ రైటింగ్ అనేది ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ దగ్గర కనిపించింది అట్లాగే నిఫ్టీలో చూసినప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దగ్గర హైయెస్ట్ ఓపెన్ కాల్ రైటింగ్ పుట్ రైటింగ్ జరిగింది కాబట్టి మేబీ మార్కెట్స్ కొంత కన్సల్టేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఈ రోజు కనిపిస్తున్నాయండి సో నిన్న మనము పుట్టు కొనమని ఇచ్చాము ఇన్ కేస్ మండేలో కనుక బ్రేక్ అయినైతే సో ఆ పుట్టు ట్రిగర్ అవ్వలేదు సో లక్కీగా కాల్ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు మనం ఇచ్చిన కాలు సో ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ అయితే లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ సెషన్ సిక్స్ సెషన్స్ నాన్ స్టాప్ గా ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ మార్కెట్ ని అంటే నెగిటివ్ గా ట్రేడ్ అయ్యేటట్టు చేసాయి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టైమ్ హై నుంచి సిక్స్ పర్సెంట్ మనం కోల్పోయాము సో నిన్న అయితే మంచి క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ మనం చూసాము అంటే బుల్లిష్ హరామి అంటాము లేదా ఇన్సైడ్ బార్
ఈ బుల్లిష్ హరామీ అనేది కంటిన్యూటీ ప్యాటర్న్ జరిగే అవకాశం ఉంది అక్కడ సో ఎనీ సర్ప్రైజింగ్ గా ఎనీ రేట్ కట్ కానీ ఈ రోజు ఉన్నట్లయితే షార్ట్ కవరింగ్ కూడా చాలా సీరియస్ గా షార్ట్ కవరింగ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మంచి వాల్యూ బయింగ్ డిఐస్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు లాస్ట్ టూ సెషన్స్ నుంచి మనం చూస్తే డిఐస్ కూడా వాల్యూ బయింగ్ చేస్తున్నారు ఇన్ కేస్ రేట్ కట్ కానీ జరిగితే అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఈవెన్ ఎఫ్ఐఎస్ కూడా కొంచెం టర్న్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో అందువల్ల ఓవరాల్ గా చూస్తే టెక్నికల్ గా ఈ రోజు మనం ఇచ్చిన లెవెల్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ కనుక దాటుకుంటే ఫ్రెష్ బయింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి నిఫ్టీలో లేదా మండే హై కూడా దాటితే అక్కడి నుంచి అయినా బయింగ్ చేసుకోవడానికి క్లియర్ గా నిఫ్టీలో ఒక క్లియర్ ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుంది అట్లాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూస్తే ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయితే ఈ రోజు ఇంట్రాడేకి ఫ్రెష్ లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు అండి సో ఓవరాల్ గా మార్కెట్ లో ఫాల్ అరెస్ట్ అయిందని మనకు అర్థం అవుతుంది పర్టికులర్ గా స్వింగ్ లోస్ ఏదైతే ఉందో మనం నేను డిస్కస్ చేసాము అన్ని ఇండెక్స్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ లో ఆ స్వింగ్ లో దగ్గర ఫాల్ అరెస్ట్ అయిందని మనకు అర్థం సో ఈ ఫాల్ అనేది టెంపరీ ఫాల్ అని మనము అనుకోవాలి మార్కెట్ ట్వంటీ డేస్ ఈఎంఏ దాటే దాకా కొంచెము వాలిటిలిటీ రిస్క్లు ఇంకా కొంచెం ఉంటాయండి కాబట్టి అవి క్లోజ్ గా మానిటర్ చేయమని చెప్తాను ట్వంటీ డేస్ ఈఎంఏ దాటిన తర్వాత ఒక మళ్ళీ క్లియర్ ర్యాలీస్ మనం ఈజీగా చూసే అవకాశం ఓకే నిన్న చాలా మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో మనకు కొనుగోళ్లు కనిపించాయి లైక్ ఏడిఎస్ఎల్ పీజీ ఎలక్ట్రోప్లాస్ట్ ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్నిట్లోను వన్ మోర్ సచ్ స్టాక్ మన ఎలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఈ కంపెనీకి హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆర్టీసీ నుంచి మంచి ఆర్డర్ లభించింది బస్సుల కోసం అంటే ఇంకా ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ కాలేదు ఎల్ వన్ బెటర్గా ఈ కంపెనీ నిలిచింది బస్సు త్వరలో ఆర్డర్ వస్తుందని వార్తలతో స్టాక్ సుమారుగా వంద రూపాయలు పెరగడం చూసాం చూద్దాం ఈరోజు ఇంకా ఇందులో ఫాలో అన్ బయింగ్ ఉంటుందా లేకపోతే ఇంతేనా వన్ డే రైజ్ అయినా అనేది చూద్దాం కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ తీస్తున్నాం గుడ్ మార్నింగ్ వాసన్ గారు మార్నింగ్ అండి వేణు ప్రసాద్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి అడగండి ప్రసాద్ ఒకటి నేను న్యూస్ విన్నాను ఎన్హెచ్పిసి ఏపీ గవర్నమెంట్ టైఅప్ అయినట్టు వన్ లాక్ క్రోర్స్ ఆర్డర్ వచ్చినట్లు అది ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను సార్ ఇన్వెస్ట్ చేయమంటారా అవునండి అవునండి చంద్రబాబు గారు నేను అనౌన్స్ చేశారు న్యూస్ లో విన్నాము అదొకటి అండి ఇంకోటి ఈ మార్కెట్ పడింది కదా సార్ బెస్ట్ బెటర్మెంట్ స్టాక్స్ ఏమన్నాయి వీటిలో ఈ టైంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఒక ఫైవ్ లాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాను చాలా స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఫండమెంటలీ గుడ్ కంపెనీస్ ఇదిగో ఈ రెండు కంపెనీలు కొనుక్కోండి అని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు కుటుంబం గారు ఎన్హెచ్పిసి ఏంటి లక్ష కోట్ల కాంట్రాక్ట్ ఉందా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి అవునండి ఆల్రెడీ సైన్ చేయటం కూడా జరిగిందండి ఎందుకంటే పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అనమాట అండ్ ఇప్పుడు పంప్డ్ స్టోరేజ్ అనేది గ్రీన్ ఎనర్జీకి మస్ట్ ఎంచుకుంటూ అవుతాను అండ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ కంపిటెన్స్ ఉండి ఆ సెగ్మెంట్ లో అనమాట ఇట్ స్ట్రెంగ్ ఉన్న కంపెనీ ఎన్హెచ్పిసి దాంతో సైన్ చేయటం కూడా జరిగింది ఇట్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ టూ టు ఫోర్ ఇయర్స్ అనమాట అండ్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ బోత్ గవర్నమెంట్ అండ్ దట్ కంపెనీ ఆల్సో అనమాట అయితే ఎన్హెచ్పిసి కూడా మనం చూసాం హైస్ నుంచి కరెక్ట్ అయ్యి అనమాట ఇప్పుడు దాదాపు నైంటీ దగ్గర స్టేబుల్ అవుతుంది రీసెంట్లీ మొన్న ప్యానిక్ అనమాట ఎయిటీ సిక్స్ వచ్చినా కూడా స్ట్రాంగ్ బైయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి నైంటీ వన్ నైంటీ టూ దాకా కూడా వెళ్ళటం చూసాం నేను అనుకుంటాం కరెంట్ లెవెల్లో స్లోగా అక్యుములేట్ చేస్తే రిజల్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి గుడ్ ఎన్హెచ్పిసి ఎందుకంటే వీళ్ళకి రా మెటీరియల్ ఏంటి వాటర్ బేసికల్లీ అండ్ మోర్ ఓవర్ రీన్యూబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా ఎక్కువ వెళ్ళారు ఏ కోల్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ అలాంటి ఈ కంపెనీకి ఏమీ లేవు అనమాట అండ్ ఈ సార్ మాన్సూన్ బాగుండు కాబట్టి ఆల్ హైడ్రో పవర్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా డీసెంట్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చే సూచనలు కూడా ఉన్నాయి యూ కెన్ బై ఎన్హెచ్పిసి అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి సార్ నమస్తే సార్ మీ పేరు సార్ నా పేరు రమణ సార్ రాజమండ్రి సార్ అడగండి సార్ నా దగ్గర ఈకో రైసైక్లింగ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీలో ఉన్నాయి సార్ తర్వాత ఇంకో షేర్ ఇంకో షేర్ వచ్చి సోలా వైన్స్ ఇప్పుడు ఈ ప్రైసెస్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చా లేదా సార్ ఫస్ట్ స్టాక్ ఏదన్నారు ఈకో రెకో కదా ఈకో రీసైక్లింగ్ సార్ అదే ఎక్కువ రెకో అంటారులేండి ఓకే బాగా పెరిగింది స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఈ
నన్ను అడిగితే పార్షల్ ప్రాఫిట్స్ ఖచ్చితంగా బుక్ చేసుకోవాలండి మోర్ హైప్ తోటి అనమాట ఏదైతే టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ అనమాట మనం చూసాము రీసైక్లింగ్ థింగ్ తెర తెర మీదకి వచ్చి అనమాట ఎస్ఎంఈలో రెండు మూడు ఇష్యూస్ కూడా అనమాట రీసైక్లింగ్ సెగ్మెంట్ లో రావటం ఆ ఇక్విఓల్ తోటి కూడా హైప్ తోటి అనమాట స్టాక్ బాగా జంప్ అయ్యి ఇప్పుడు దాదాపు హండ్రెడ్ పిఇ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఈవెన్ వెయ్యి రూపాయల దగ్గర అండ్ ఇట్స్ ఎ స్మాల్ కంపెనీ ఏదో పెద్ద కంపెనీ పొడి చేస్తుందని కాదనమాట నన్ను అడిగితే మాత్రం దెర్ ఇస్ మోర్ హైప్ దాని ఫండమెంటల్స్ అనమాట సెక్టార్ ఇస్ అట్రాక్టివ్ అందులో డౌట్ లేదు కానీ అందులో సెక్టార్ లీడర్ ఎవరు యాంతోని వేస్ట్ కానీ ఇలాంటి లార్జ్ టర్న్ ఓవర్స్ ఉన్న కంపెనీస్ ప్రిఫర్ చేయడం బెటర్ గానీ నన్ను అడిగితే ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ బుక్ సమ్ ప్రాఫిట్స్ అన్నీ ఫ్యూచరిస్టిక్ స్టాక్స్ వీటిని పిఇ చూస్తేనో లేకపోతే రెవెన్యూ చూస్తేనే కొనలేము ఇవి కేవలం ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో భవిష్యత్ బాగుంటుంది అనే ఇప్పుడు మారిపోయారు ఈ జనరేషన్ ఇప్పుడు కుటుంబ వారి జనరేషన్ వేరు ఇప్పుడు జనరేషన్ వేరు సో ఈ జనరేషన్ స్టాక్ ఇది సో వీళ్ళ స్టాక్స్ మరి ఇప్పుడు వీళ్ళ తరం నడుస్తుంది కాబట్టి మరి వాళ్ళకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండే స్టాక్స్ని హోల్డ్ చేయటంలో తప్పేం లేదు కాకపోతే బాగా పెరిగింది ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి డెఫినెట్గా ఇంతగా ఇక్కడ నుంచి అంతగా ఇంతకుముందు ఎలా అయితే పెరిగిందో సే హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళింది మరి ఇంకా పెరుగుతుందా ఇక్కడ నుంచి అంటే మేబీ స్లైట్లీ ఇక్కడ నుంచి ఎర్నింగ్స్ ఆధారంగానే పెరుగుతుంది ఇప్పుడు కుటుంబ వారు చెప్పినట్టుగా ఎర్నింగ్స్ చూస్తే మనకు నమ్మకం ఎంత మాత్రం కలగదు ఈ కంపెనీ అసలు ఇదిగో ఉంటాం ఏంటి ఈ రేట్లో అనే ఒక ఆలోచన వస్తుంది కాకపోతే ఇప్పుడే అనుకున్నాం కదా మార్కెట్ ధోరణి మారిపోయింది ఈ హండ్రెడ్ పిఈ అనేది ఇవాళ రేపు అసలు ఒక పెద్ద పిఈ కింద చూడలేదు ఒక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పిఈలు కూడా మనం చూస్తున్నాం కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్లో సో ఒక మార్కెట్ ధోరణిలో వచ్చిన మార్పుకి ఇది ఇటువంటి స్టాక్స్ కొన్ని ఉదాహరణలు మనకు ఓకే మరి సోలా విన్యాడ్స్ ఏంటి కొనొచ్చా ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్కి అయితే ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చు అండి షార్ట్ టర్మ్లో గ్రేట్ రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అంటాను ఎందుకంటే స్టాక్లు ఏవైతే కనుక మధ్యలో క్యూఐపి చేశారో ఇట్లా ఓవరాల్గా ఫ్లోట్ పెరిగారో రిజల్ట్స్ కనుగుణంగా అనమాట జస్టిఫై అవ్వట్లేదు అనమాట అందుకని చెప్పేసి వాల్యుయేషన్స్ కూడా లాంగ్ టర్మ్కినే ఇట్ కెన్ గివ్ గుడ్ రిటర్న్స్ ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ అది ఇటు వైన్ టూరిజం అవనేయండి ఇట్లా నీచ్ సెగ్మెంట్స్లో ఈ కంపెనీ తప్పితే వేరే లిస్టెడ్ ఎంటిటీ కూడా లేదు బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు అప్రిషియేట్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఆ పేషెన్స్ ఉంటేనే కొనుక్కోండి సోలా వినియాడ్స్ లేదంటే అవాయిడ్ చేయండి ఓకే ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత మరిన్ని కాల్స్ మేల్ చూద్దాం ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్స్ మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఒక యాభై యాభై ఐదు పాయింట్ల లాభం నిఫ్టీలో కనిపించింది అలాగే సెన్సెక్స్ ఒక మూడు వందల పాయింట్ల లాభంతో ముగిసింది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నూట నలభై పాయింట్ల లాభం ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో కనపరిచింది ఓకే కాలర్స్ కొనసాగుతున్నారు మరో కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి మురళీ మోహన్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి ఎవెన్యూ సూపర్ మార్క్ ఈ మార్క్ ఈ రేట్లో తీసుకొచ్చండి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేంజ్ ఉంది అరిసే జిల్లా ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది ఎవెన్యూ సూపర్ మార్క్ ఈ రేట్లో తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు అంతే కదా అవునండి అవునండి ఓకే రామకృష్ణ గారు టెక్నికల్ గా ఎలా ఉంది రెవెన్యూ సూపర్ మార్క్స్ ఈ లెవెల్లో కొనొచ్చా టెక్నికల్ గా లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి షార్ప్ గా పడటం టూ హండ్రెడ్ డేస్ ఈఎంఐ కూడా కట్ అవటం చూస్తున్నాం అండి ప్రస్తుతం ఈ రోజు కొంత ఫుల్ బ్యాక్ కనిపిస్తుంది కానీ విచిత్రంగా నిన్న కూడా నిన్న రికవర్ అవ్వాల్సిన స్టాక్ నిన్న రికవర్ అవ్వలేదండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ పెరిగింది కానీ ఈ స్టాక్ కొంత వీక్నెస్ మరి ఉన్నట్టే అర్థమవుతుందండి ఇన్ కేస్ నిన్నటి హై గనక క్రాస్ అయితే అప్పుడు కంఫర్టబుల్గా కొనొచ్చండి ఫార్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర ప్రస్తుతానికి అయితే వెయిట్ చేయండి ప్రస్తుతానికి వెయిట్ చేయండి కొనొద్దు ఓకే ఐ థింక్ వాళ్ళ బిజినెస్ అప్డేట్స్ వచ్చేసాయి వచ్చిన తర్వాత కొంత వీక్గా ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది స్టాక్ చూద్దాం రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేయండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో అడగండి అనంత్ సీక్వెన్స్ సైంటిఫిక్ మెర్జర్ న్యూస్ తర్వాత బాగా పెరిగింది మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది ఇక్కడ కొనొచ్చా అంటే ఒక్కటండి ఇక్కడ నుంచి మాత్రం లాంగ్ టర్మ్ బెట్ అవుతుందండి అండ్ స్టాక్ కూడా అనమాట బిలో టూ హండ్రెడ్ వచ్చినప్పుడే అరౌండ్ వన్ ఎయిటీ వన్ నైంటీ దగ్గర మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది అక్కడ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు మనం ఎప్పుడూ వన్
బుల్ మార్కెట్ లో కూడా అండర్ పెర్ఫార్మర్ గా ఉన్న స్టాక్ అనమాట ఓన్లీ ఇప్పుడు కార్పొరేట్ డెవలప్మెంట్స్ తోటి ఇటు ఏదైతే మర్జర్ కూడా అనమాట అనౌన్స్ చేశారో దీనితో ఇప్పుడు స్టాక్ బుల్ బ్యాక్ వస్తాం ఇది ఎంత వరకు వెళ్తుంది అనేది ఇమీడియట్ గా చెప్పడం అయితే కష్టం ఎస్ ఆఫ్ నో ఫుల్లీ ప్రైజ్డ్ ఆయన రిస్క్ తీసుకుని పోస్ట్ మర్జర్ జంప్ అవుతుంది అని అనుకుంటే కూడా అరౌండ్ క్లోజర్ టు వన్ ఎయిటీ వన్ నైన్టీ లెవెల్స్ లో బై చేయమని చెప్పేసి అని అంట జిపిటి ఇన్ఫ్రా జిపిటి ఇన్ఫ్రా కొనొచ్చండి స్లోగా షిప్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ నుంచి అనమాట వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్టాక్స్ కూడా అందులో డౌట్ లేదు బట్ ఇన్ఫ్రాస్టాక్స్ లో కాస్త పేషెన్స్ కావాలి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ అనుకున్నంత ఎగ్రెసివ్ గా లేదు గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ అనమాట మేబీ ఇవాళ ఆర్బీఐ దీని తర్వాత కమెంటరీ తర్వాత ఓవరాల్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ బారోయింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ ఇది బిఫోర్ బడ్జెట్ దాన్ని బట్టి అనమాట వాళ్ళ స్పెండింగ్ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కొంత ఐడియా వస్తుంది కాబట్టి బట్ డెఫినెట్లీ జిపిటి ఇన్ ఫ్రైస్ వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్టాక్స్ టు బై ఓకే ఇన్ఫ్రా అంటే గుర్తు నేను ఎవరు గరుడ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఐపీఓ ఎలా ఉందని అడిగారు కంపెనీ బాగానే ఇంప్రూవ్ అయింది లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో సిగ్నిఫికెంట్గా వాళ్ళ రెవెన్యూస్ అవన్నీ చక్కగా పెంచుకున్నారు కానీ దాంతోపాటు ఈక్విటీ కూడా పెంచుకున్నారు సో ఫుల్లీ ప్రైస్డ్గా అనిపిస్తోంది పెద్దగా లాభాలు ఉంటాయి ఈవెన్ లిస్టింగ్ గెయిన్స్ కూడా మరి గతంలో మనం చూసినటువంటి ఐపీఓ గెయిన్స్ లాగా ఉంటాయని మాత్రం అనుకోవద్దు ఒక మోస్తరు లాభాలు కనిపిస్తాయి బహుశా లిస్టింగ్ సమయంలో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రా కన్స్ట్రక్షన్ స్పేస్ ఇది కూడా సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ సో ఇన్ఫ్రా కన్స్ట్రక్షన్ స్పేస్ చాలా క్రౌడెడ్గా ఉంటుంది అక్కడ ఈ కంపెనీ ఇలాంటి కంపెనీలకు ఒక మంచి గుర్తింపు దక్కాలి అంటే మాత్రం దే హ్యావ్ టు వర్క్ సో హార్డ్ ఇంప్రెస్ చేయాలి ఇన్వెస్టర్స్ని ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ రిస్క్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నేను వెంకటాచలం కర్నూలు నుంచి మాట్లాడుతుందా వసంత్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అడగండి వెంకటాచలం గారు నేను బిఈఎల్ త్రీ త్రీ జీరో సెవెన్లో ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ షేర్స్ కొన్నాను ఓకే అండి త్రీ ఎయిటీ టూలో అమ్మేశాను ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ లాస్ బుక్ చేశాను టూ ఎయిటీ టూలో అమ్మారు ఓకే మళ్ళీ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్లో సేమ్ నెంబర్ కొన్నాను మళ్ళా త్రీ ఎయిటీ టూలో అమ్మాను అట్లా ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై ఒక్క వేలు అంటే ఇరవై ఐదు వేలుకు తగ్గించాను లాస్ ఇప్పుడు మళ్ళా టూ సిక్స్టీ టూ సెవెంటీకి వస్తే కొనొచ్చు అది ఇందులో ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు మీరు భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ లో అంతే కదా అవునండి తర్వాత ఇంకొక డౌట్ పిఎఫ్సి రెండు వందల నలభై షేర్లు నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు లో ఉన్నాయి తర్వాత ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ త్రీ లో ఉన్నాయి అది ఏం చేయమంటారు సరే ఏంటి మీ వయసు ఎంత వెంట చలం గారు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ చురుగ్గా ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు సంతోషం అవును నేను రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ ను రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ వెరీ గుడ్ సార్ చాలా సంతోషం మీరు కాల్ చేసినందుకు కానీ సాధ్యమైనంత వరకు ఈ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ తగ్గించుకోండి ఇందులో లాభాలు ఎక్కువగా రావు ట్రేడింగ్ చేస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తేనే హాయిగా ఉంటుంది మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది సరే టైం పాస్ కోసం చేస్తానంటే అది వేరే విషయం అనుకోండి సార్ ముందుగా మన రామకృష్ణ గారు బిఈఎల్ టూ సెవెంటీ ఆ రేంజ్కి వస్తే కొనుక్కోవచ్చా మార్కెట్ సో ఎంత నిఫ్టీ లెవెల్ చూస్తే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్టీ యాభై పాయింట్లే ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ను ఖచ్చితంగా అనుకరించింది అలాగే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మరికొంత బెటర్గా కనిపిస్తోంది ఈ సమయంలో పాయింట్ సిక్స్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ కనిపిస్తోంది లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ లాభాల్లో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం భారత్ ఎయిర్టెల్ విప్రో బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా లాభాలతో కనిపిస్తున్నాయి ఐటీ ఇండెక్స్ ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ అలాగే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఇప్పుడు అన్నట్లుగా అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తోంది ఇతర ఇండిసెస్ను ఓకే 
సో మిడ్ క్యాప్స్ చక్కగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి బంధన్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇలాంటి వాటిలో కొంత మనకు లాభాలు అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఓకే ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇండస్ట్రియన్ బ్యాంక్ ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చక్కగా మనకు లాభాలతో కనిపిస్తున్నటువంటి సమయం ఇది రామకృష్ణ గారు ఏమైనా ట్రేడ్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చా ఇక్కడ ఆర్బీఐ మీట్ ఉంది కాబట్టి కొంత ఇండెక్స్లో ఈరోజు అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ అండి అట్లీస్ట్ మీటింగ్ అయిన తర్వాత యూజువల్గా ఒక డైరెక్షన్ తీసుకుంటుంటుంది మార్కెట్ని ఆ డైరెక్షన్ బట్టి ఫాలో అయ్యి ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా అయితే సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ ఒకటి లాంగ్ అటెంప్ట్స్ చేయొచ్చండి ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రైస్ దగ్గర సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంది ఒక స్టాప్ లాస్ అయితే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని ఒక టెన్ పర్సెంట్ కోసం టార్గెట్ కోసం ట్రేడ్ చేయొచ్చు అంటే షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడ్ ఓకే బీపీసీఎల్ ఒకటి బాగా పెరిగింది క్రూడ్ ప్రైసెస్ కొద్దిగా దిగి వచ్చాయి కాబట్టి అలాగే ఏషియన్ పెయింట్స్ లాంటి స్టాక్స్లో కొంత భయం కనిపిస్తుంది దివి స్లాబ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది చాలా త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది దివి స్లాబ్స్ అలాగే మిడ్ క్యాప్స్లో టారెంట్ పవర్ ఒకటి స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ లాభంతో ఓపెన్ అయింది ఎస్బీఐ పిఎన్బి ఇలాంటి పిఎస్సి బ్యాంక్స్లో కూడా కొంత బయం కనిపిస్తుంది ఇంటర్గ్లోబ్ ఏవియేషన్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే పిఎస్సి బ్యాంక్స్తో పాటు మనకు ఐలాండ్ గ్యాస్ ఇండెక్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి కంపేర్ టు నిఫ్టీ ఓకే యా దివి స్లాబ్స్ టెక్నికల్గా కూడా ఇందులో ఒక మంచి స్ట్రెంత్ అనేది కనప కనిపిస్తుంది దివి స్లాబ్స్ స్టాక్లో ఓకే రైట్ కొన్ని మెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం వెసూవియస్ ఇండయ్యా పివి శ్రీకాంత్ కొన్నారట ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో కొన్నారు ఓకే ఐ థింక్ పూ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కాదు వెసూవియస్ ఇండియా ఎక్కడ కొన్నారు రాయలేదు పూనా వాళ్ళ కొన్నారు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఈ రెండు కూడా లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చా కుటుంబరా గారు పూనా వాళ్ళు అయితే డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి వితౌట్ ఎనీ డౌట్ అనమాట మనం చూసాం స్టాక్ కూడా దాదాపు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కెళ్ళి అనమాట ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలోకి వచ్చింది అనమాట కరెక్షన్ అయ్యి కూడా బట్ ఓవరాల్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న గ్రూప్ అండ్ ఎట్ థర్టీన్ పి పిఈకే అనమాట ఇప్పుడు అవైలబుల్ కూడా ఉంది ఎన్పిఎఫ్సి డెఫినెట్లీ బై అని అంటాను రిసివియస్ వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ ఇంజనీరింగ్ స్టాక్ అండి అందులో డౌట్ లేదనమాట ఈ టూ రిఫ్రాక్టరీస్ వీటిలో అండ్ సీక్లికల్ స్టాక్ కింద చూడాలి దీన్ని స్టాక్ ఆల్రెడీ సిక్స్ థౌసండ్ దాకా వెళ్ళిప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ దగ్గరకు వచ్చింది బట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఇట్ కెన్ గివ్ గుడ్ రిటర్న్స్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ స్టాక్ స్ప్లిట్ ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది టెన్ రూపీస్ పేడ్ షేర్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ బై ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ ఓకే తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం రమేష్ అడుగుతున్నారు ఆయన జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా సుజ్లాన్ టాటా పవర్ ఐడియాసీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ కోల్ ఇండియా జియో ఫైనాన్స్ ఇవన్నీ కొందాం అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కొనుక్కోవచ్చా అన్ని గుడ్ స్టాక్స్ అండి ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ కొంటున్నారు వాటిలో కొనేటప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే రిజల్ట్స్ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేసి పిక్ చేయమంటాం అనమాట లాస్ట్ క్వార్టర్ ఎట్లా వచ్చింది ఈ క్వార్టర్ ఎట్లా రావచ్చు అనేది యాంటిసిపేషన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చూసి దాన్ని బట్టి బై చేయమంటారు ఓకే అంజీబాబు ఆయన ఇప్పుడు హెచ్ఏఎల్ క్వశ్చన్ చెప్పే టాటా మోటార్స్ టాటా పవర్ ఇవి నాలుగు కొందాం అనుకుంటున్నారు కొనుక్కోవచ్చా ఐ థింక్ చెప్పండి కుటుంబ క్వశ్చన్ చెప్పే ఇలాంటివన్నీ కూడా లాస్ట్ వ్యాలీ నుంచి సిగ్నిఫికెంట్ గా కరెక్ట్ అవటం కూడా చూసాం పిఎస్సి ప్యాక్ అనమాట అండ్ ఎస్పెషల్లీ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఏ విధంగా కరెక్ట్ అయినాయి ఎనివేర్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవటం కూడా చూసాం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ర్యాలీ రావాలన్నా టోటల్లీ పాత హైస్ రికవర్ కావాలన్నా ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఆ పేషెన్స్ కావాలి హోల్డ్ చేయాలి కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ అనమాట రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చి హోల్డ్ చేయడానికి ప్రిపేర్ కావాలి ఆ బేసిస్ లో అయితేనే బై చేయమని చెప్పేసి అని అంటాం మరికొంత వీక్నెస్ అయితే హెచ్ఏఎల్ కోచింగ్ షిప్ ఏళ్ళ కొనసాగే అవకాశం ఉందండి అది జాగ్రత్తగా గమనించండి నరేష్ కుమార్ అనంత్ రాజ్ కరెంట్ లెవెల్స్లో కొందాం అనుకుంటున్నారు డీపో వచ్చినప్పుడు రామకృష్ణ గారు అనంత్ రాజ్ ఎక్కడ కొనొచ్చు ఏ లెవెల్ దగ్గర ఎంటర్ అవ్వచ్చు అనంత రాజ్ స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కనిపిస్తుందండి ఏమాత్రం మొన్న
వైచేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు తర్వాత రేవతి అడుగుతున్నారు మణపురం ఫైనాన్స్ ఇది కొందాం అనుకుంటున్నారు అలాగే గెయిల్ ఏమో అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నారు మణపురం కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ కుటుంబరావు గారు మనపురం కొనొచ్చు అండి సింపుల్ బిజినెస్ అన్నది మనందరికీ తెలిసింది అనమాట గోల్డ్ ఫైనాన్సింగ్ అనమాట మేజర్లీ అండ్ గోల్డ్ ప్రైజెస్ ఫోన్ గా ఉన్నంత సేపు గోల్డ్ ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీస్ త్రై ఓపి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇవాళ ఏదైతే గనక ఆర్బీఐ కమెంటరీ ఉంటుందో ఇటు ఎన్బిఎఫ్సీస్ గోల్డ్ ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీస్ పైన దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే రీసెంట్లీ ఒక వార్నింగ్ ఇవ్వటం జరిగింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దట్ లో రోల్ ఓవర్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు అంటే ఆల్రెడీ తీసుకున్నప్పు అనమాట ఇండియా గోల్డ్ బంగారం అప్రిషియేట్ అయింది కదా అని చెప్పేసి అని రీపే చేయకుండా రోల్ ఓవర్ చేస్తున్నారు ఆ సెగ్మెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది కాస్ట్ అని చెప్పేసి అని చెప్పారు కాబట్టి జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ పోస్ట్ ఆర్బీఐ కమెంటరీ అనమాట ఎట్లా ఉంటుందో చూసి అప్పుడే బై చేయమని చెప్పేసి అని అంటారు గెయిల్ మాత్రం అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు హోల్డ్ చేయమంటారు ఓకే ప్రశాంత్ కుమార్ సార్ ఎన్హెచ్పిసి మనం ఇందాక కవర్ చేసాం జిఆర్ఎస్సి ఉన్నాయి టూ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో అలాగే క్వశ్చన్ చెప్పాడు ఈ రెండు యావరేజ్ చేయొచ్చా ఇక్కడ యావరేజింగ్ టెక్నిక్ అనేది రాంగ్ అండి ఎప్పుడు ఎందుకంటే ఫాలోయింగ్ స్వర్డ్ ని పట్టుకున్నట్టేనా అనమాట కాబట్టి ఎప్పుడైతే పెర్ఫార్మెన్స్ తిరిగి ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఒక బాటమ్ ఫామ్ అయ్యి హయ్యర్ బాటమ్ హయ్యర్ టాప్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడే స్టాక్స్ బై చేయాలి నన్ను అడిగితే కాస్త ఈ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత చార్ట్ టెక్నికల్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటేనే గార్డెన్ రీచ్ కానీ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా తిరిగి ఫ్రెష్ బై చేయాలి సురేష్ అడుగుతున్నారు టాటా మోటార్స్ ఎనిమిది వందల అరవైలో డెబ్బై షేర్లు ఉన్నాయి నాట్కో ఫార్మా ఉన్నాయి లెవెన్ ఫార్టీలో నాట్కో ఫార్మా ఇంకా కొందాం అనుకుంటున్నారు టాటా మోటార్స్ సెల్ చేయొచ్చా నన్ను అడిగితే టాటా మోటార్స్ ర్యాలీస్ లో అమ్ముతానండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు హ్యూండై లాంటి స్టాక్ అనమాట ఐపీఓ వచ్చి కాస్త చాయిస్ పెరుగుతుంది లార్జ్ క్యాప్ ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ లో ప్లస్ సెకండ్ టైం ఏంటంటే ఇన్వెంటరీ బాగా పెరిగి సేల్స్ కూడా అనమాట కాస్త తగ్గుతున్నాయి మంత్లీ సేల్స్ ఆటోమొబైల్స్ అనమాట కాబట్టి ఫెస్టివల్ సీజన్ లో గనక సేల్స్ ఇంప్రూవ్ కాకుండా ఉంటే గనక మేబీ డిసెంబర్ ఎండింగ్ కల్లా ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ పైన కాస్త ప్రెషర్ కూడా బాగా పెరగచ్చు అనమాట ఇంకా అందుకని చెప్పేసి ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ ఆ లెవెల్స్ ఉన్నప్పుడు టాటా మోటార్స్ అయితే ఎగ్జిట్ అవుతాం ఓకే శ్రీకాకుళం నుంచి గోవింద్ రావు ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ వంద షేర్లు మూడు వందల రూపాయలు ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదా దీని నుంచి జిందాల్ సా దీని కో దీనివైపు షిఫ్ట్ కావచ్చా లాంగ్ టర్మ్ కోసం రెండు టోటల్లీ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ అండి అది గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట జిందాల్ సా ఫండమెంటలీ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్ అనమాట సీమ్లెస్ ఆర్క్ వెల్డెడ్ పైప్స్ అనమాట సా అంటే అనమాట అండ్ ఆ సెగ్మెంట్ లో ఇప్పుడు ఆర్డర్ బుక్ కూడా బాగుంది ఓవరాల్ గా అనమాట కంపెనీ కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ లాస్ట్ టూ త్రీ క్వార్టర్స్ నుంచి కూడా చూసాం బాగుంది కాబట్టి ఈ కరెక్షన్ లో డెఫినెట్లీ జిందాల్ సా కొనొచ్చు అట్లా అని చెప్పేసి అనమాట ఆయన బ్లైండ్ గా అనమాట వేరే ఒక ఫైనాన్స్ స్టాక్ అమ్ముతానంటే మాత్రం చెప్పడం కొంచెం డిఫికల్ట్ ఓకే మునిరాజులు అడుగుతున్నారు టిఆర్ఐఎల్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అండ్ రెక్టిఫైయర్స్ జ్యోతి స్ట్రక్చర్స్ ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా జ్యోతి స్ట్రక్చర్స్ డార్క్ హార్స్ బెట్ కింద మనం చెప్పడం జరిగింది కంటిన్యూస్ గా కాస్త బాగా కూడా చేస్తాను నేను ఎందుకంటే రీస్ట్రక్చరింగ్ అయిన తర్వాత కంపెనీ అనమాట స్లోలీ ఇంచ్ అప్ అవుతుంది ఆల్రెడీ థర్టీ ఫోర్ దాకా ఇల్లు అనమాట ఇప్పుడు థర్టీ వన్ అక్కడ స్టెబిలైజ్ అవుతుంది నన్ను అడిగితే డిక్లైన్స్ లో బై చేయొచ్చండి స్టాక్ బట్ గుర్తుంచుకోవాలి ఇట్స్ ఏ హైలీ రిస్కీ డార్క్ హార్స్ బెట్ ట్రిల్ అంటామా డెఫినెట్లీ స్పెక్టాక్యులర్ గేమ్స్ ఇచ్చింది మనం చూసాం అనమాట ట్రిల్ ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేసిందని కాబట్టి నన్ను అడిగితే మాత్రం మేబీ కాస్త రిస్క్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటే కరెక్షన్ లో ట్రిల్ కూడా ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చు గోవింద్ కుమార్ బొబిల్ నుంచి ఆర్విఎన్ఎల్ ప్రెసెంట్ రేట్ లో ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు రామకృష్ణ గారు కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ సో ఆర్విఎన్ఎల్ కొంచెం వెయిట్ చేయాలండి అంటే మూవింగ్ యావరేజెస్ పరంగా కానీ లేకపోతే సిగ్నల్ పరంగా కానీ నెగిటివ్ చూపిస్తూ ఉంది ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ రూపీస్ ఈ రోజు ట్రేడ్ అవుతుంది జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఈ స్టాక్ కనుక ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ ప్రైస్ దాటినప్పుడు ఫ్రెష్ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు నిన్న బాగా మంచి ఒక చక్కటి బౌన్స్ బ్యాక్ చూసాం ఆర్విఎన్ఎల్లో ఇది సస్టైన్ అయితే మేబీ తర్వాత ఒక వన్ ఆర్ టూ సెషన్స్ చ